الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரை அதாவது கருஞ்சீரகம் அனைத்து நோய்களுக்கும் மருந்து என்றால் கேன்சரை குணப்படுத்தலாமா கருஞ்சீரகத்தை கொண்டு என்று கேட்பதை பொறுத்த வரையில் உண்மையிலே புகாரி முஸ்லீம் போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல் ஹபத்து சவுதா தவா உன்லி குல்லி தா இன் இல்ல சாம் கருஞ்சீரகம் மரணத்தை தவிர உள்ள அனைத்து நோய்களுக்கும் மருந்தாகும் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வைத்து ஒரு பகுதி அறிஞர்கள் எல்லா நோய்களுக்கும் இது மருந்தாக அமையும் அந்த வகையில் எல்லா நோய்கள் எனும் போது கேன்சரும் அதற்குள் வரும் எனவே கேன்சருக்கும் அது மருந்தாக அமையும் என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இன்னும் சில உலமார்கள் இது குறிப்பிட்ட சில நோய்களைத்தான் இதன் மூலம் நாடப்படும் எல்லா நோய்களுக்கும் அல்ல என்கிற கருத்தையும் முன்வைக்கிறார்கள் பொதுவாக அங்குள்ள சகோதர சகோதரிகளை இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரையில் நாம் நம்ப வேண்டிய ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது அதாவது எதைத்தான் நாம் சாப்பிட்டாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் வழிகாட்டக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தைத்தான் நாம் செய்தாலும் அது நடப்பதற்கு அல்லாஹுடைய நாட்டம் என்பது பிரதானமான ஒன்றாகும் இப்போ கரஞ்சீரகம் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்தாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே நாம் கரஞ்சீரகத்தை சாப்பிடுவோம் குணத்தை தருவது அல்லாஹுடைய கையில் உள்ளது சில நேரங்களில் அல்லாஹ் குணத்தை தராமலும் விடலாம் உதாரணமாக இமான் குணு தேமியா ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியோடு சேர்ந்தால் குழந்தை உண்டாகும் என்பது அல்லாஹுடைய ஒரு விதிமுறை இருந்தாலும் கூட ஒரு மனிதர் சேர்கிறார் சாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுகிறார் ஆனால் குழந்தை கிடைக்கக்கூடாது என்று அல்லா நாடும் போது குழந்தை கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இதையும் பார்க்க வேண்டும் என்கிற கருத்தை இமா முனுச்சைமிய ரஹ்மகுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே கரஞ்சீரகம் பொதுவான அந்த கருத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து எல்லா நோய் என்று வரும்போது கேன்சரும் அதற்குள் கண்டிப்பாக வரும் இருந்தாலும் அல்லாஹ் நாடினால் தான் அந்த குணம் கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொல்லாம் சால அலமதுல்லா வசலாத் வசலமான ரசூல் இல்லா தொழுகையில் பெண்களுடைய ஆவுரத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லா அறிஞர்களும் இமாம்களும் பெண்ணுடைய முகம் மணிக்கட்டு வரை உள்ள கைகள் தவிர மற்ற அனைத்து பகுதிகளும் அவுரத் என்பதிலே ஏகோபித்த கருத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மத்தியிலே பெண்ணுடைய பாதம் அவுரத்தா இல்லையா என்பதில் கருத்து ஒருபாடு இருக்கிறது உலமாக்களில் ஒரு சாரார் பெண்களுடைய பாதம் அவுரத் அல்ல என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அதிகமான உலமாக்கள் பெண்களுடைய பாதமும் அவுரத் தான் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த பெண்களுடைய பாதம் அவுரத்தாக அமையும் அது மறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் அபுதாவுத் ஹாக்கிம் போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு ஹதீஸை ஆதாரமாக முன்வைக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு பெண் அணியக்கூடிய அந்த மேலங்கி அவளுடைய பாதத்தை மறைக்குமாக இருந்தால் அது போதுமானது என்ற கருத்தை சொல்லாத சமூகம் அந்த ஹதீத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வைத்து பெரும்பாலான உலமாக்கள் பெண்களுடைய பாதம் அவுரத் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் பெண்கள் பாதத்தை மறைப்பதற்கு சொக்ஸ் அணிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடையாது காலுரை அணிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடையாது விரும்பினால் அணிந்து கொள்ளலாம் விரும்பினால் வேறு அவர்களுடைய போர்வையினாலோ அல்லது கீழாடையினாலோ பாதத்தை மறைத்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் சில பெண்கள் கண்டிப்பாக சொக்ஸ் அணியப்படத்தான் வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படி எங்குமே வலியுறுத்தப்படவில்லை இந்த பெரும்பாலான அறிஞர்கள் அபுதாவுத் ஹாக்கிம் லோரக்கூடிய ஹதீஸ் ஆதாரமாக வைத்து பெண்ணுடைய பாதம் மறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே பெண் தன்னுடைய பாதத்தை மறைத்துக் கொண்டால் போதுமானது பொல்லாக சாலர்